എല്ലാവർക്കും നിയാ ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങളും വളർച്ച കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുമാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗർഭിണി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച ശരിയായി നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗർഭിണികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച ശരിയായി നടക്കാതെ പോകുന്നു പൊതുവെ നമ്മൾ സ്കാനിങ്ങിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാറുണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കുറവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കുറവുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് അറിയാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഗർഭിണികളുടെ വെയിറ്റ് ശരിയായി കൂടാതിരിക്കുന്നതും ഒരു ലക്ഷണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വയറിൻ്റെ വലിപ്പം കുറവായിരിക്കുന്നതും ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ എച്ച് സി ജി ഹോർമോൺ ലെവല് കുറഞ്ഞാലും അതും ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് അതുപോലെ വയർ വളരെ കൂടുതൽ ടൈറ്റായി തോന്നുക ഗർഭിണികൾക്ക് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാലും ഈ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കുറവുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടാലും ബാക്ക് പെയിനും വയറുവേദനയും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാലും ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവുക മോണി സിക്നസ് കാണാതിരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കുറവിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നോർമലായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ചെറിയ ബാക്ക് പെയിനും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒക്കെ നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കുറവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കുറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച ശരിയായി നടക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണം മാത്രമായിരിക്കില്ല മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കുറയാറുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് പോഷകാഹാര കുറവാണ് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പോഷകാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മൾ ആഹാര കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജങ്ക് ഫുഡും മസാല അടങ്ങിയ ആഹാരവും എണ്ണ കൂടിയ ആഹാരവും ഇവയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനാവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ കിട്ടാതെ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില ഗർഭിണികൾ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആഹാര കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും അതുവഴി ശരീരത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്യും ഇതുവഴി കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരികയും ഈ കാരണത്താൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കുറയാനും ഇടയാകുന്നു അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ബോഡി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ജലാംശം ധാരാളം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവായി കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുവഴി അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവും ശരിയായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം ഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കുകയും ഇതുവഴി കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച ശരിയായി നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്നാമതായിട്ട് ചില ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ചില ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കും അതായത് ആൽക്കഹോൾ പച്ച പപ്പായ പച്ച മാംസങ്ങൾ പച്ച മുട്ട കേടായ ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് ഫുഡും ഈ വക സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കുറയാനും ഇത് ഇടയാക്കുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആഹാരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയത്തിന് മുമ്പ് ഡെലിവറി നടക്കാൻ അതായത് പ്രീമച്ചർ ഡെലിവറി നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ശരീരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ അബോഷൻ സംഭവിക്കാനും ഇടയാക്കും അടുത്ത കാരണം ഗർഭിണികൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഗർഭിണികൾ ടെൻഷനിലായിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ ലെവൽ ഡിസ്ബാലൻസ് ആകാൻ കാരണമാകുന്നു ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ ഡിസ്ബാലൻസ് ആയാൽ ഗർഭാവസ്ഥയെ മോശമായി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ കാരണത്താൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ